Kijkers, welkom bij deze uitzending. We zijn vandaag in Wijkcentrum Oost, want in het Wijkcentrum wordt alweer voor het tweede seizoen de Wijksportvereniging Oost gehouden. En wat dat precies is, dat gaat u zien in deze reportage. Bij me staat Belinda de Notter. Belinda, we gaan het hebben over de wijksportvereniging Oost. Kun je in het kort uitleggen wat dat is? Uh, nou, in principe zijn ze bezig met een project om Oost een boost te geven. Om de kinderen meer te laten bewegen en meer te laten sporten. En uh, zo ben ik bezig met vier uh, scholen. En ik heb ondertussen toch 28 leden uh, bij elkaar gekregen. Want uh, dit project uh, loopt nu al een tijdje? Ja, dit is vorig uh, schooljaar begonnen. Via de gemeente en de scholen. En uh, ja, de kinderen in Oost hebben dit echt gewoon nodig. Want uh, ja, ook op de school is het uh, niet meer vanzelfsprekend dat kinderen gymnastiek krijgen en dat soort dingen. Dus is dat ook een beetje het idee van uh, deze vereniging om kinderen toch een beetje aan het bewegen te krijgen? Ja. En ook voor een, uh, ja, eigenlijk een low budget prijs. Ze betalen voor de kennismakingslessen 10 euro voor 6 lessen. En bij mij hebben ze dan les voor 2 euro per keer. Dus dat is echt wel te doen. En de keer dat ze niet komen, dat er vakantie is, dan hoeven ze ook niet te betalen. Hoe gaat het verder in zijn werk? Wat bied je de kinderen aan? Ik probeer ze zo veel mogelijk gevarieerd te laten bewegen. Nou is er natuurlijk een verschil tussen de eerste groep en de tweede groep. De eerste groep is van de kinderen van groep 1 tot 4. Die laat ik spelende wijs met de handen bewegen, klappen en gewoon lekker laten bewegen. En de tweede groep die kan ik echt wel pasjes aanleren. Dat is ook heel erg leuk. Want je praat dan over kinderen in welke leeftijdsgroep? Uh, groep 1 tot en met 4, dat is van 4 tot 8 jaar, of 7, 8. En groep 5 tot 8, dat is dan uh, ja, van 8 tot 12 jaar. Um, zijn er dan ook nog bepaalde sporten waar kinderen kennis mee, uh, mee maken? Of zeg je van nee, het is nu gewoon een soort van uh, beweging uh, wat, we, wat we doen? Ik geef alleen de danslessen. Ze hebben kennismakingslessen gehad met judo of uh, turnen. Dus er worden heel veel verschillende soorten sporten worden er aangeboden. En de kinderen mogen dan zelf kiezen welke sport zij leuk vinden. Want daar gaat het natuurlijk om dat ze het leuk vinden. En daar kunnen ze dan lid van worden. Nou, zul je ongetwijfeld ook al wel met de ouders neem ik aan hebben gesproken van sommige kinderen. Wat vinden die nou van dit initiatief? Die vinden het heel leuk. Ik probeer ook echt de kinderen er allemaal bij te betrekken. Sommige kinderen die zijn natuurlijk heel timide, die zitten in een hoekje. En dan toch proberen elke week ze erbij te betrekken. En op een gegeven moment staan ze wel achterin, maar dan zie ik ze in de spiegel toch wel heel uitdrukkelijk meedoen. En dat is dan toch wel leuk. Wat zou voor jou nou de winst zijn van het uh, traject? Wanneer is het voor jou uh, geslaagd? Ik vind het nu al geslaagd, omdat ik toch 28 leden heb, uh, bij elkaar heb gekregen. En de kinderen hebben het nog steeds naar de zin. En sommigen die willen nu al lid worden voor volgend jaar, dus dat, dat betekent gewoon een positief... Uh, ja, resultaat van dit project. Want dat is ook neem ik aan uh, weer de bedoeling dat straks als het uh, schooljaar voorbij is een nieuwe schooljaar weer gaat beginnen, dat jullie het dan hier weer uh, oppakken? Ik denk wel dat dat de bedoeling is. Daar is nog niet over gesproken met de gemeente, maar ik denk wel dat dat, uh, dat, dat volgend jaar gewoon een uh, vervolg zal krijgen. Op een keilige zomer vol fantasie, vol muziek en magie. Wie heb ik aan de lijn? Wie wordt mijn mooie dromen? Niets is ooit zo mooi. We gaan even een rondje maken bij de dames. Hoe heet jij? Lynn. En uh, wat doe je hier allemaal vandaag? Dansen. Vind je dat leuk om te dansen? Ja. En waar dans je op? Op K3 en op, op Mama C. En oefen je dat thuis ook, wat de, de juf hier, hier doet? Ja. Gaan we even naar de volgende, want we gaan er zo eventjes uh, even kijken. Je mag trouwens nog even voor de camera, kijk die staat daar. Nog even zwaaien naar papa, mama, opa, oma. Nog zwaaien? Ja. Ja, heel goed. Gaan we naar de volgende dame. Wie ben jij? Emina. En jij uh, doet hier ook dansen, denk ik, hè? Ja. En oefen jij ook uh, thuis? Ja. En uh, doe je nu elke, elke week, uh, ben je hier nu? Ja. En heb je, al, heb je al een keertje moeten overslaan of ben je er echt elke week? Vind je het leuk hier wat, wat, wat je doet? Ja. Doe je dat op school ook, dit soort dingen, van dansen en zo? Um, 
wel vlieger niet, vliegerlied, maar niet die andere. Oké. Okay. Hoi, wie ben jij? Quincy. En ook jij hier aan het dansen en zo? Ja. Gaat dat goed? Ja. En op welke liedjes dans jij? Het vliegerlied en K3. Oké, okay. en dat oefen je thuis ook? Nee. Oké, okay. heb je daar geen... Uh, lukt je dat niet om dat thuis te oefenen? Jawel, maar dat doe ik gewoon niet. Nou, dat kan ook. Dan doe je dat gewoon hier. Dat is toch ook goed? Mm-hmm. En gaat dat een beetje goed? Is de juf tevreden over je? Ja, alleen soms niet zo. Nou ja, dan moet je gewoon de volgende keer is er dan weer, toch? Mm-hmm. Ja, daarom. Nou, dan uh, ga ik ook voor jou eventjes nog uh, even laten zwaaien voor papa, mama en opa en oma. En dan wens ik jou nog heel veel uh, plezier en jullie allemaal. Nou, nog heel veel plezier vandaag.